o que é lítio? Fala, mães da engenharia! Meu nome é Igor Felipe e eu tenho certeza que você já escutou que as baterias de lítio serão o futuro dos carros elétricos, que o lítio tem o potencial para mudar a forma como consumimos eletricidade e que, de forma simples, o lítio é o futuro. Mas talvez a questão mais simples seja o que é lítio? Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um pedido para você. Muitas pessoas que assistem nossos vídeos não se inscrevem no canal. Então, na boa, se você já clicou no vídeo, é porque achou o tema interessante e chamou sua atenção. Aqui no canal, nós postamos vídeos semanalmente sobre outros temas interessantes também, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você ainda não clicou em inscrever, vai lá, ajuda a gente e clique no ícone para se inscrever. Você não faz ideia de como isso ajuda o canal, incentiva a nossa equipe e aumenta a nossa relevância na plataforma. Então dá aquela força, fechou? Ah, e se você já é inscrito no canal, aproveita esse momento para deixar seu like no vídeo também, fechou? Então, bora lá! O que é lítio? O lítio é um elemento químico que pertence ao grupo dos metais alcalinos e possui o símbolo Li na tabela periódica. Ele é um metal macio, prateado e é altamente reativo, sendo o elemento mais leve entre os metais. Mas onde o lítio é encontrado? Ele é encontrado na natureza, principalmente na forma de minerais e compostos, onde é frequentemente encontrado em rochas ígneas, especialmente nas variedades graníticas. Os minerais mais comuns que contêm lítio incluem a espodumena, a lepidolita, e a petalita. Esses minerais de lítio podem ser encontrados em depósitos ao redor do mundo, mas de acordo com uma pesquisa de 2022 da USGS, as maiores reservas de minerais de lítio se encontram no Chile, seguidos da Austrália e Argentina. Mas eles também podem ser encontrados no Brasil, China, Zimbábue e Estados Unidos. O lítio também pode ser encontrado em salmouras, que são soluções aquosas altamente concentradas de sais. Essas salmouras de lítio são formadas por processos naturais, como a evaporação de águas subterrâneas em lagos salgados, ou como chamamos os salares. Alguns dos principais salares produtores de lítio estão localizados na América do Sul, como o Salar de Atacama, no Chile, o Salar do Hombre Muerto, na Argentina, e o Salar de Uyuni, na Bolívia. Pequenas quantidades de lítio também podem ser encontradas em águas subterrâneas e em aquíferos, só que suas concentrações geralmente são muito baixas e acabam não sendo viáveis para uma exploração em escala industrial. É importante entender que dependendo do método e a fonte de extração do lítio, isso exige tratamentos diferentes. Por exemplo, no caso dos minerais de lítio, a extração geralmente envolve processos físicos, como trituração e moagem das rochas, seguidos por processos químicos para separar e purificar o lítio. Já para salmouras de lítio, o processo de extração envolve a evaporação controlada da água, deixando para trás os sais de lítio que só depois são processados. E é claro, com o aumento do uso do lítio pela sociedade, o lítio também pode ser obtido através de fontes secundárias, como a reciclagem de baterias de íons de lítio, onde não só se consegue obter o lítio e retornar para uma nova aplicação, como reduzir o impacto ambiental. E aqui eu quero chamar a sua atenção e mostrar onde o lítio se encontra na tabela periódica. Como podemos ver, o lítio possui número atômico 3, o que significa que um átomo de lítio possui 3 elétrons. Essa configuração dos elétrons pode ser vista através da configuração eletrônica do lítio, onde é representada desta forma, indicando que ele possui dois elétrons no nível 1 e um elétron no nível 2. Tá, mas por que eu tenho que saber isso? O ponto aqui é que o lítio é altamente reativo devido à sua configuração eletrônica. Ele tem uma tendência a perder facilmente seu único elétron no nível 2 para formar o íon positivo Li+. Isso ocorre porque ao perder esse elétron, o lítio alcança uma configuração eletrônica estável, semelhante à do gás nobre hélio. Essa alta reatividade 
torna o lítio extremamente propenso a reagir com outros elementos. Outro ponto importante é que o lítio é altamente reativo com a água produzindo hidrogênio gasoso e hidróxido de lítio. Essa reação é bastante vigorosa e exotérmica, ou seja, ela libera muito calor. Portanto, tenha bastante cuidado ao manusear baterias de lítio próximos à água. Se você notar que sua bateria de lítio está danificada e pode entrar em contato com a umidade do ar, troque ela imediatamente. Normalmente, alguns celulares que acabam pegando fogo por aí é porque o lítio da bateria que antes ficava lacrada acaba sendo exposto ao ambiente e reage com a umidade. Aí eu recomendo sair de perto porque a reação é bem violenta. Quer ver o que acontece? Se você pegar uma célula de íons de lítio e retirar a camada de lítio do invólucro e depois de fazer isso jogar esse lítio em água, é só ver o que acontece. O lítio também reage com o ar especialmente com o oxigênio. Quando exposto ao ar, o lítio forma uma camada de óxido de lítio em sua superfície, que protege o metal contra reações posteriores. No entanto, se essa camada de óxido é removida ou danificada, o lítio pode reagir violentamente com o oxigênio também, causando uma combustão espontânea. Sim, mais uma vez, muito cuidado ao manusear baterias de lítio. Aliás, essa é uma das razões pelas quais é muito difícil se reciclar baterias de lítio, já que seu manuseio deve ser feito com muito cuidado. Mas calma, o lítio requer cuidados, mas ele é muito útil também. O lítio é amplamente utilizado em diversas áreas, sendo mais conhecido por sua aplicação em baterias recarregáveis. As baterias de íons de lítio são populares em dispositivos eletrônicos, como celulares, notebooks, veículos elétricos e carregadores portáteis. Mas por que o lítio é tão usado em baterias? Ele é usado em baterias, especialmente nas baterias recarregáveis de íons de lítio, devido à sua capacidade de armazenamento de energia por unidade de massa, em comparação com outros materiais utilizados em baterias. Isso significa que essas baterias conseguem armazenar uma quantidade significativa de energia elétrica em um tamanho relativamente pequeno e leve, fazendo com que elas sejam ideais para uso em dispositivos portáteis. Outro ponto dessas baterias é que elas possuem uma taxa de autodescarga relativamente baixa quando comparadas a outros tipos de baterias recarregáveis. Isso significa que elas podem reter uma maior proporção de sua carga ao longo do tempo, mesmo quando não estão sendo usadas. E isso é bom, até porque você não vai querer perder a capacidade da sua bateria se não estiver usando. Esse tipo de bateria também possui um bom ciclo de vida útil, o que significa que elas podem ser recarregadas e descarregadas repetidamente sem perder significativamente sua capacidade de armazenamento de energia. Diferentemente de algumas outras tecnologias de baterias, as baterias de íons de lítio não sofrem com o chamado efeito memória. Isso significa que elas não precisam ser completamente descarregadas antes de serem recarregadas novamente. Os usuários podem recarregar as baterias de íons de lítio em qualquer momento, sem se preocupar com a diminuição da capacidade de carga total. Mas o lítio é utilizado apenas em baterias? Não. Além das baterias, o lítio também é utilizado na indústria de vidro e cerâmica, na produção de ligas metálicas e é usado até em reatores nucleares, nos sistemas de refrigeramento e nos moduladores de nêutrons. Outra aplicação importante do lítio é na área da saúde mental. Certos compostos de lítio são utilizados como estabilizadores de humor, como no tratamento de transtornos bipolares, ajudando a controlar alguns efeitos desse tipo de transtorno. E você, conhecia o lítio? Sabia de todas essas informações ou achava que ela era usada apenas em baterias? Já teve seu celular pegando fogo por causa de bateria de lítio? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.